Ähm, wir, wir beginnen mit, einem Ab, mit einer Abkürzung. Die Abkürzung funktioniert folgendermaßen. Wenn Sie irgendwelche Summanden A1 plus A2 plus A3 bis AN addieren wollen, dann kürzen wir das künftig so ab. Das heißt, wir schreiben dafür Summe K gleich 1 bis N AK. Ja, das soll eine Abkürzung dessen sein. Was das bringt, ist mir nicht zu hundertprozentig klar, weil es mehr Verwirrung stiftet als Klarheit in der Situation. Das heißt, das ist eine Abkürzung, wie gesagt, für das. Ich schreibe äh, in meinem Unterricht eigentlich lieber das hier, weil im Endeffekt das etwas ist, was die Leute verstehen. Und das ist etwas, was das Ganze noch unübersichtlich, also erstmal versucht es, das Ganze übersichtlicher zu machen. De facto äh, es passieren aber mit dem Ding öfter Katastrophen. Und wir rechnen als erstes folgendes, Summe k gleich 1 bis n a mal ak. Äh, wie können Sie das schreiben und wie lautet das zugehörige Gesetz? Es hat einen Namen. Wie können Sie das hier schreiben? Ja, bitte. Ja, aber Sie können das direkt so hinschreiben. A mal Summe AK. Wie heißt dieses Gesetz? Das hat einen Namen. Ja, bitte. Distributivgesetz. Ja. Das hat auch noch einen Namen, der so ein bisschen mehr Low-Level ist, also das heißt, der, das, der eigentlich eher sagt, was von hier nach hier passiert ist. Da gibt es nochmal einen Begriff aus der Mittelstufe oder Unterstufe. Wir haben das Motivgesetz in der Grundschule gehabt, aber gibt es noch einen anderen? Ja? Ausklammern und so. In unserem Falle ist es das Ausklammern. Sehr gut. Ausklammern, das heißt, der Schritt von hier nach hier ist das Ausklammern. Der Schritt von hier nach hier ist das Ausmultiplizieren. So, dann habe ich noch ein zweites Gesetz für Sie vorbereitet, das heißt AK plus BK. Das können Sie in zwei einzelne Summen schreiben, nämlich äh, wie folgt. Summe K gleich 1 bis N AK plus Summe K gleich 1 bis N BK. Was ist das für ein Gesetz? Ja, bitte, war das eine Meldung? Keine. Was ist das für ein Gesetz hier? Ja, bitte. Kommutativgesetz. Ähm, das ist nicht genug, aber es ist okay. Eigentlich hätte ich eine an andere Antwort erwartet. Kommutativgesetz. Ich hätte eigentlich eine andere Antwort erwartet. Welche hätte ich von Ihnen erwartet? Sieht das keiner? Das ist eigentlich etwas anderes. Ich schreibe das Ihnen mal hin, dass Sie es sehen. Das heißt, das ist, ich setze jetzt einfach für n gleich 2. Da sieht man schon relativ viel. Wenn ich für n gleich 2 setze, dann habe ich hier a1 plus b1 quasi plus a2 plus b2. Das ergibt dann hier in dem Fall A1 plus A2 plus B1 plus B2. Also Sie müssen da so ein bisschen auch eine Klammer mit reindenken und deswegen ist es beides. Es ist sowohl das Assoziativ als auch das Kommutativgesetz. So, und jetzt schreibe ich Ihnen das letzte Gesetz auf und... Das wird Sie vermutlich ein bisschen erstaunen, oder aber auch nicht. Das heißt, wenn Sie summieren, Summe k gleich 1 bis n ak mal, muss ich bitte gucken, nicht, dass ich es falsch aufschreibe. Äh, ja, ich habe es richtig gezeigt, ich habe es doch falsch gedacht. Summe, ähm, und jetzt brauchen wir den nächsten, also j gleich 1 bis m ak mal bj dann ist das dasselbe wie Summe k gleich 1 bis n ak mal Summe j gleich 1 bis m bj. So, und was verbirgt sich hinter diesem Gesetz? Hinter diesem Gesetz verbirgt sich etwas 
wie soll ich sagen, ziemlich wildes. Es ist etwas, was Sie vielleicht auch so nicht erwartet haben. Es ist ganz einfach. Wir schreiben uns zunächst mal das hier hin. Und zwar setze ich jetzt für N und, äh, M und N wieder zwei Zahlen ein, dass Sie so ein bisschen sehen, was da dahinter steckt. Ich setze N gleich 2 oder ich setze n gleich 3 und m gleich 2. Und dann schreibe ich Ihnen das hier mal hin. Wenn ich dann für n gleich 3 setze, habe ich a1 plus a2 plus a3. Das ist das Ganze für n gleich 3 aufgeschrieben. Der Teil für m gleich 2 heißt b1 plus b2. So, was können Sie jetzt damit machen? Ja, bitte. Und das werden wir auch tun, aber wir müssen es geschickt machen. Ich hoffe, dass ich es nicht, dass ich es nicht wieder falsch mache. Das ist das mal dem. Ich schreibe B1 mal A1. Vielleicht schreibe ich mir doch andersrum hinschreiben. A1 B1, das ist der mal dem. Plus A2, habe ich es Ich muss andersrum. Plus A1 B2, das ist das mal dem, das mal dem. Dann plus das mal dem A2 B1 plus das mal dem A2 B2. Und dann als letzter der mal dem plus A3 B1 plus A3 B2. Und jetzt sehen Sie, dass hier was hier steht, das ist sowas wie diese Summe hier, ja? Summe J gleich 1 bis M bis 2, A1 mal dem, also das ist A1, quasi mal dieser Summe, oder, ähm, oder im Endeffekt, das ist der Summand für K gleich 1. Das hier wäre der Summand für K gleich 2, und das hier wäre der Summand für K gleich 3, und Sie sehen das, was ich hier hingeschrieben habe, allerdings in dieser Richtung hier. Also Sie sollten das vor allem in diese Richtung erstmal denken. Und danach dürfen Sie es natürlich in beide Richtungen anwenden. Das ist ausmultipliziert.